Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique.com. Ensemble, valorisons la santé. Les troubles du sommeil sont très fréquents dans la population générale, mais ils sont mal Identifié. L'insomnie et la somnolence diurne affectent plusieurs sphères du fonctionnement, tant au niveau professionnel que social ou familial, et causent des problèmes de concentration et de mémoire. Les prévalences élevées d'insomnie et de somnolence diurne indiquent clairement qu'il s'agit d'un problème important de santé publique nécessitant des initiatives éducatives et préventives et justifiant une plus grande attention. Alors à ce jour, les comparaisons entre les études sont quasiment impossibles puisque aucune étude ne l'évalue de la même manière. Cela étant, on peut diviser en trois groupes principaux les troubles du sommeil. Les dysomnies qui regroupent l'insomnie d'origine psychologique, hein, l'incapacité à dormir la nuit, l'insomnie d'altitude, insomnie d'origine extérieure et les troubles du sommeil liés à à l'alcool ou à des médicaments et de la narcolepsie dont nous parlerons également. Prévention Santé consacre cette édition aux troubles du sommeil afin de mieux comprendre, prendre en charge et atténuer ces situations qui, à terme, peuvent nuire gravement à notre santé. Le docteur Amboulot est président de SOS Médecins Cameroun. Il est également nutritionniste clinicien. Il nous parlera euh, de ce qu'il vit avec ses, ses patients. Et nous avons le plaisir d'accueillir également euh, pour cette édition le docteur Nfor Léonard Jamsi. Docteur Ambolo, bonjour. Alors, avant de donner la parole au, au docteur Nfor, peut-être, docteur, pouvez-vous nous parler des problématiques que vous rencontrez au quotidien avec vos collègues de SOS Médecins Cameroun sur le terrain Comment sont présentées ces questions liées au sommeil par vos patients et comment y répondez-vous euh, de façon euh, générale, en quelques mots Alors, euh, disons que les, les problèmes les plus récurrents que nous rencontrons, c'est les gens qui ont du mal à dormir, qui disent qu'ils... Euh, voilà, qui n'arrivent pas à dormir assez tôt et donc qui, ont une, qui, qui, qui décrivent une espèce de somnolence au petit matin ou dans la journée. Et de, de, de notre côté, il y a ceux qui, euh, qui vont s'endormir un peu plus vite et puis qui vont se réveiller subitement dans la nuit et ne plus pouvoir s'endormir. En général, quand on fait comme ça, nous adressons les pro ce problème soit à un psychiatre, soit à un neurologue, bien sûr en ayant essayé de, 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 voilà, de, de donner des conseils euh, généraux pour pouvoir améliorer la qualité de sommeil. L'insatisfaction de sa qualité de sommeil semble augmenter, on va dire, avec l'âge. Hein. Peut-on anticiper cette situation grandissante dans la population et quels conseils peut-on apporter au public euh, à ce sujet Ah oui, justement, il se pose un problème de plus en plus fréquent associé à la qualité du sommeil, la satisfaction du sommeil, et cela peut plus ou moins être associé au mode de vie des, des, des populations qui est en train de changer avec la venue des, des réseaux sociaux, l'exposition chronique aux écrans et des habitudes alimentaires qui ne sont pas toujours très adaptées. Donc à ce moment, généralement, les, il y a des conseils de base généraux qui vont euh, euh, prendre en compte l'arrêt la, du téléphone. D'ailleurs, dans certains téléphones Android, il y a des technologies qui permettent d'améliorer le sommeil et puis euh, d'éviter de consommer des repas trop copieux en soirée. Il y en a tellement hein, des, des, des mesures oui, générales. Y a plein, y a plein de choses à prendre en considération pour améliorer sa qualité de sommeil, on peut le dire comme ça. Oui, oui, il sonne exactement. Docteur Ambolo, merci. On va à présent donner la parole donc au docteur Nfor, spécialiste donc de ces questions liées au sommeil. Merci docteur Ambolo. Au revoir. Docteur Nfor, Léonard Jamsi, bonjour. Bonjour et vraiment c'est un plaisir pour moi de partager sur cette émission. Ah, écoutez, plaisir, plaisir partagé. Alors, euh, pour que nos, nos étudiants comprennent bien qui vous êtes, hein, je vais ajouter que vous êtes médecin neurologue, spécialiste en médecine du sommeil. Vous exercez actuellement à l'hôpital central de Yaoundé. Merci à vous hein, de nous accorder cette interview et ainsi pouvoir donc faire profiter nos auditeurs de votre précieuse expertise concernant donc cette thématique liée à notre qualité de sommeil. Alors, peut-être serait-il déjà intéressant, docteur, que vous puissiez nous parler de nos différentes phases de sommeil, entre sommeil profond, paradoxal, et donc de l'importance de ces phases qui équilibrent une bonne qualité de, de sommeil. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Comme vous avez si bien dit, le, le sommeil passe par plusieurs phases. Euh, quand on s'endort, on commence par la phase 1, qui est en fait la stade 1 du, du, du sommeil. Là, on est 
un peu endormi, mais un peu éveillé. C'est pour cela que, par exemple, si on vous appelle, vous pouvez très facilement vous réveiller. À partir de là, nous entrons dans le stade 2, qui est un peu plus profond. Donc, le malade perd un peu le contact avec euh, l'extérieur. On a des, des changements au niveau de l'activité du, du cerveau. Et là, vraiment, on commence à vraiment s'endormir. Après le stade 2, nous passons à ce qu'on appelle le stade 3, qui est vraiment le sommeil profond, dit euh, sommeil lent, où vraiment il y a une activité euh, cérébrale vraiment réduite. Et c'est donc cette phase de sommeil, le stade 3, qui est vraiment le sommeil réparateur. Récupérateur, oui, c'est ces, important. Voilà, donc en, fait, en, en plus de ces trois stades, nous avons ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Paradoxal parce qu'en en fait, on dort, mais l'activité du cerveau augmente. C'est là où on, on arrive à approprier tout ce qu'on a appris durant la journée, la mémorisation, la catégorisation des informations. Donc, ces différentes phases sont très importantes. Les trois stades et puis le euh, euh, sommeil lent et le stade de, de sommeil paradoxal. Prévention santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique.com. Ensemble, valorisons la santé. Revenons sur cette question fondamentale, euh, docteur. À partir de quand, finalement, peut-on dire que l'on souffre de troubles du sommeil Et d'ailleurs, la, la personne concernée se rend-elle toujours compte de cette déficience du sommeil Voilà, donc... Euh... Pour dire déjà qu'un sommeil est, 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 est bon, il faut qu'il soit de bonne qualité et de bonne quantité. Donc, il y a la qualité du sommeil et puis il y a la, la, quantité. la quantité en termes de nombre de, de, de heures qu'on passe. Donc, donc, pour dire qu'on a un trouble de sommeil, soit ce sera un problème de la qualité du sommeil, soit ce sera un problème de la quantité du sommeil. Donc là, d'emblée, de la quantité, il y a deux, deux possibilités. Soit on dort un peu trop, ce qu'on appelle les hypersomnies, soit on dort un peu moins, ce qu'on appelle les insomnies. Donc là, c'est plus fréquent parce que généralement, on, on va se rendre compte qu'on ne dort pas même les, les hypersomnies, on va aussi s'en rendre compte parce que c'est les gens qui vont dormir, par exemple, en journée et dont l'entourage pourrait bien se remarquer et même celui qui en souffre aussi. Là où c'est un peu plus difficile, c'est donc là où il y a les problèmes sur la qualité. Donc, c'est-à-dire, je peux bien passer 8 heures de sommeil, mais de mauvaise qualité. Donc, les répercussions qu'on pourra remarquer par la suite seront, par exemple, qu'on est fatigué le matin, on, on, on manque de l'énergie le matin, on a des céphalées, euh, on, on a des de, de troubles de l'humain, on est irritable, on a parfois même des troubles de, de comportement avec parfois l'agressivité, hyperactivité, impulsivité, une baisse de motivation. Et donc voilà les, les, les choses qui peuvent nous orienter. Pour parler d'une maladie hein, qui engendre des troubles du sommeil, pouvez-vous euh, nous parler de cette maladie appelée apnée du sommeil Une maladie dans laquelle on a des troubles respiratoires durant le sommeil. Déjà, il faut savoir que durant le sommeil, le, le système respiratoire va continuer à fonctionner, donc à nous, nous donner de l'oxygène pour qu'on puisse continuer à, 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 à fonctionner, même si on dort. Donc, durant le, le sommeil, donc, euh, il peut avoir des circonstances qui font que l'air n'arrive plus au niveau des poumons. Euh, dans ces circonstances, il y a ce qu'on appelle donc les apnées du sommeil, qui sont en fait des troubles respiratoires du sommeil qui se manifestent donc par une, une cessation de, de, de flux aérien qui n'arrive plus au niveau des poumons et du coup, l'individu se retrouve en hypoxie, c'est-à-dire une baisse de, de, de quantité d'oxygène dans le sang. On refera une émission sur ce sujet parce qu'effectivement, c'est un sujet important. De nombreuses personnes en souffrent et ça serait oui. important de pouvoir détailler un petit peu. Docteur, une autre question. Peut-on euh, faire un lien entre ce que l'on appelle les maladies organiques et 
psychiatrique concernant ces insomnies. Effectivement, parce que on sait que quand les, les, les gens souffrent des de maladies psychiatriques, ça peut également toucher et affecter le sommeil. La dépression, des troubles psychiatriques comme les psychoses vont se manifester aussi par des, 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 des troubles du sommeil. Donc, il y a un lien direct entre les, les, les maladies psychiatriques et les insomnies. Et c'est ces deux directions. Donc, si on ne dort pas bien, on risque d'avoir des problèmes psychiatriques tels que l'agressivité et autres. Et même quand on a des, 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 des troubles psychiatriques, ça peut faire aussi qu'on ne dort pas bien. Donc, en fait, ça va dans les, les, les deux sens. Dans les deux sens. Pour parler plus en détail sur les conséquences, docteur, on parle également de multiples problèmes de santé hein, euh, qui sont par exemple des, des, des maladies chroniques. Les associations de, le plus souvent rapportées sont les maladies de voie respiratoire supérieure, les maladies de rhumatismale, les, les douleurs chroniques et, et les maladies également cardio vasculaire. Effectivement, effectivement. Donc, nous savons aujourd'hui avec les études que quand nous avons des problèmes de sommeil, par la suite, nous pouvons développer d'autres comorbidités qui peuvent aller, comme vous avez si bien dit, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes métaboliques, de l'obésité, de l'hypertension artérielle. Et on peut avoir aussi des problèmes purement neurologiques. Par exemple, les études ont montré que quand on a des sommeils de mauvaise qualité, ça nous prédispose à avoir des maladies comme la maladie de Heiser et d'autres maladies neurodégénératives. Donc, pour dire que le sommeil est très important et les troubles du sommeil peuvent avoir des répercussions plus tard dans d'autres domaines de, du corps humain. Pouvez-vous nous parler, docteur, de la narcolepsie, hein, appelée également maladie de Gélino hein. Il s'agit, euh, si, si, si ma mémoire est bonne, d'un trouble du sommeil rare, hein, mais qui se caractérise par des accès d'assoupissement qui surviennent brutalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de, de, de cette narcolepsie, en quelques mots La narcolepsie fait partie des groupes de maladies appelées les hypersomnies. C'est des maladies qui se manifestent par une tendance à dormir un peu trop. Donc, c'est des malades qui vont se plaindre au premier plan par une hypersomnie, donc somnolence d'une excessive. Et en plus de cette somnolence d'une excessive, nous avons ce qu'on appelle les cataplexies, c'est-à-dire c'est des accès d'assouplissement, de, comme vous avez dit, de, dont les muscles se relâchent et dont l'individu peut se retrouver trouvé au sol et c'est souvent déclenché par les émotions fortes, soit les émotions de joie, soit les émotions de tristesse qui peuvent déclencher les, les accès de, de cataplexie. Il faut dire que ces maladies sont rares, mais on en trouve quand même parce que nous avons quelques malades que nous suivons ici au, au, au Cameroun avec cette, 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 cette maladie-là. Et bon, sans rentrer dans les détails, c'est souvent lié à des déficits en certains neurotransmetteurs au niveau du cerveau, mais ça se manifeste principalement par une hypersomnie et donc des, des accès de, 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 de cataplexie. Et il faut dire que c'est des malades qui vont dormir, comme on parlait des phases de sommeil, c'est des malades qui vont s'endormir directement en phase de REM, c'est-à-dire en phase de sommeil paradoxal, ce qui explique une partie des symptômes qu'ils qu qu présentent. Docteur Ford, merci à vous pour toutes ces informations. Alors, évidemment, le sujet est vaste et nous reviendrons sur ces questions liées à la qualité de notre sommeil. Mais avant de se quitter, quels conseils pouvez-vous donner à toutes les personnes qui qui nous écoutent et qui souffrent de manque de sommeil, docteur Les conseils sont nombreux. Je pense premièrement il faut, faut, faut se rapprocher d'un médecin pour déjà savoir qu'est-ce qui se passe. Et il y a pas mal d'informations sur l'Internet aujourd'hui sur l'hygiène du sommeil qui vraiment sont des choses très pratiques et très simples à appliquer, des changements de style de vie, de, de, vie, de rituels d'endormissement qui peuvent vraiment aider à la, euh, des gens qui souffrent de l'insomnie. Mais je vais, dire, je vais terminer en disant qu'à l'hôpital central de Yaoundé cette semaine à partir du lundi 21 avant de dire le 25 nous, nous ferons des de, de consultations gratuites pour des gens qui souffrent de troubles du sommeil donc si vous êtes à Yaoundé rapprochez-vous de l'hôpital central et on pourra vous aider euh, si vous souffrez d'un trouble de sommeil particulier ah bah écoutez c'est une très bonne occasion justement pour aller rencontrer les médecins et poser toutes les questions euh, concernant le sommeil docteur Fort Léonard Jamsi merci je rappelle que vous êtes donc médecin neurologue spécialiste en médecine du sommeil à l'hôpital donc central de Yaoundé. Merci également au docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler de votre santé et celle de vos proches. Merci docteur. Merci, merci à vous. Merci. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique.com Ensemble, valorisons la santé.
Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolor. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.